తెలుగు వన్ హెల్త్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేడు మనిషి ఎదుర్కొంటున్న అనారోగ్య సమస్యలు అన్ని ఎన్ని కావు ఇందులో ఒక్కో విభాగం ఒక్కో ప్రత్యేకత చాటుకుంటుంది అయితే డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ లివర్ హార్మోన్ సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి లాంటి సమస్యలకు ఎండోక్రీనాలజీ చేసే చికిత్స ఏంటి అనే సందేహాలకు ప్రముఖ ఎండోక్రినాలజిస్ట్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ హెల్త్ ఎండోక్రైన్ అంటే ఏంటి కొంచెం వివరిస్తారా ఎండోక్రైన్ విభాగంలో ఏ ఏ అంశాలు చూస్తారు ప్యాటీ లివర్ సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి ఐఎమ్ డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ ఐ ప్రాక్టీస్ ఎట్ సీట్ ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ మెడిసిన్ సెంటర్ సో టుడే ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బ్రీఫ్ అబౌట్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని వాటి గురించి బ్రీఫ్ చేసుకుంటూ డయాబెటీస్ అండ్ థైరాయిడ్ వాటి గురించి ఆ కాజెస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఐ జస్ట్ బ్రీఫ్ అనమాట సో బాడీలో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ చేస్తుంది అందులో హార్మోన్ సంబంధించిన వ్యవస్థని ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని అంటాం సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్లాన్స్ ఇన్ ద బాడీ హైపోథరామస్ పిచ్యుటరీ థైరాయిడ్ పారాథైరాయిడ్ ప్యాంక్రియాస్ అడినల్ గ్లాండ్ గొనాడ్స్ ఇవన్నీ హార్మోన్ సిక్రెట్ చేస్తూ ఉంటాయి అది రక్తం ద్వారా వెళ్ళి డిఫరెంట్ సెల్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ని ఫంక్షన్స్కి స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో అది దే ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీ ఫంక్షన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రోత్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవి చాలా క్రిటికల్ సో ఈ మామూలుగా మనం డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మనం చూసే విషయం ఏంటంటే కామన్గా అక్రాస్ వచ్చే డిజీజెస్ వచ్చి రెండు డయాబెటీస్ అండ్ థైరాయిడ్ ఇవి రెండు కామన్గా మనము వింటూ ఉంటాము వి దట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ థింగ్ విచ్ విల్ సీ సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ డయాబెటీస్ గురించి మనము ఫస్ట్ విల్ బ్రీఫ్ అనమాట సో డయాబెటీస్ ఈజ్ ఇస్ నాట్ ఎ డిజీజ్ అండి ఇట్ ఇస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఇట్స్ ఎ స్టేట్ బేసికలీ అంటే డయాబెటీస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి బట్ కామన్గా మనం చూసేది వచ్చి టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అంటాం ఇన్సులిన్ ఉంది కానీ వర్క్ చేయట్లేదు అని ఒక మీనింగ్ అనమాట రెసిస్టెన్స్ అంటాం సో ప్యాంక్రియాస్లో మన బాడీలో ఇన్సులిన్ సిక్రెట్ అవుతుంది సో ఇన్సులిన్ అనేది మన బాడీలో గ్లూకోజ్ కంట్రోల్కి బాడీలో ఉన్న గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ సెల్స్ లోపటి కూడా ఈ ఇన్సులిన్ ద్వారానే లోపల ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోయి గ్లూకోజ్ అనేది ఏటీపీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట అయితే మోస్ట్ కామన్గా టైప్ టూ డయాబెటీస్ చూస్తుంటాము ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్లో కన్వెన్షనల్గా మనం తీసుకునే ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని ఓరల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్లో ఇన్సులిన్ తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటేనండి మోర్ దెన్ క్యూర్ అంటే క్యూర్ అనే వర్డ్ అనేది మిస్ నంబర్గా ఇట్ షుడ్ కన్సిడర్ మిస్ నంబర్ ఇట్స్ ఎ స్టేట్ ఎందుకంటే ఒక పర్సన్ పుట్టుకతోనే డయాబెటీస్ అని రే లేనప్పుడు అంటే పుట్టుకతోని హీ ఈస్ ఫైన్ అంటే ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇయర్స్లో షుగర్ వచ్చింది అనుకోండి మరి ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు బాడీలో తన షుగర్ దాన్ని కంట్రోల్ అయింది కదండి అంటే బాడీలో సిస్టమ్ వర్కింగ్ చేస్తుంది కదా ఆ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు షుగర్ ఎప్పుడైతే డిటెక్ట్ అయిందో బ్లడ్ టెస్ట్లో కానీ ఇన్ వాటర్ మే అప్పుడు బాడీలో ఏమైంది దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తే అంటే మెటబాలిజం అంటే ఇన్సులిన్ సింథసిస్ నుంచి గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఇన్సులిన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పటి వరకు జరిగే మెకానిజంలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది తెలుసుకొని మనము ట్రీట్మెంట్ చేస్తే వీ కెన్ డెఫినెట్లీ కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఎఫిషియంట్లీ అంటే లో మెడికేషన్స్ అసలు మెడికేషన్స్ లేకుండా కూడా కొన్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అది ఇమిడ్ కాకుండా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక్కొక్కసారి మెడిసిన్స్ తక్కువ చేయకుండా అంటే లాంగ్ టర్మ్ కండిషన్స్లో ఉండి డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ లాంగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్లో ఉండి బాడీలో ప్యాంక్రియాస్ నుంచి సరిపడే ఇన్సులిన్ సిక్రిషన్ కాని కండిషన్లో అట్లీస్ట్ మనం దాని యొక్క రిక్వైర్మెంట్ చాలా తక్కువ చేసేసి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెంచకూడదు అనమాట అయితే ఎందుకు డయాబెటీస్ వస్తుందంటే మనం ఎప్పుడైనా తీసుకున్న ఆహారం లోపల డైజెషన్ అయిపోయి గ్లూకోజ్ కొనట్ అవుతుంది ఆ గ్లూకోజ్ అనేది రక్తంలోకి వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ సెల్స్ లోపలికి ఆ గ్లూకోజ్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగాలి ఆ గ్లూకోజ్ లోపల గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ఏటీపీ ఎనర్జీ శక్తి లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఒక వెహికల్స్కి ఎట్లయితే పెట్రోల్ ఇస్తామో డీజిల్ ఇస్తామో అదే గ్లూకోజ్ అనేది ఇస్ ఫ్యూయల్ ఫర్ అవర్ సెల్స్ అండ్ ఫర్ అవర్ బాడీ ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కడ కన్వర్ట్ అవుతుంది ఏటీపీగా సెల్ లోపల కన్వర్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ రక్తంలోకి వచ్చిన గ్లూకోజ్ అనేది ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ గ్లూకోజ్ని సెల్స్ తోడి పంపిస్తుంది అనమాట అయితే ఇన్సులిన్ వచ్చి ఇక్కడ రిసెప్టర్స్ టచ్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే రక్తంలో షుగర్ పెరిగింది అనుకోండి అం
రిజెక్ట్ అయితే టచ్ అయినప్పుడు ఆ సెల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ అందాలి సో దే షుడ్ బి సమ్ మీడియేటర్స్ ఇన్ దట్ అనమాట సో ఇన్సులిన్ వచ్చి సెల్ టచ్ చేసి నాక్ చేసినప్పుడు దాన్ని తొడడానికి కొన్ని బాడీలో మనకి న్యూట్రియన్స్ అవసరం ఎట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టినప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ కంపల్సరీ అవసరం కరెంట్ లేకపోతే మనకు కాలింగ్ బెల్ బయట గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ప్రెస్ చేసినా కానీ మనకు వినపడదు అదేవిధంగా ఇన్సులిన్ వచ్చి సెల్ రిసిప్ట్ అది మీకు వచ్చి టచ్ చేసినప్పుడు ఆ సెల్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళాలంటే బాడీలో కొన్ని మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అవసరం సో ఫస్ట్ ఏంటి మెగ్నీషియం క్రోమియం వెనీడియం ఇటువంటివి ఎన్నో అవసరం సో అటువంటి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వీ ఆర్ యాక్చువల్గా మన అందరం కూడా తీసుకున్న ఆహారంలో సరిపడు న్యూట్రియన్స్ మనం తీసుకోవట్లేదు ఒకటి తీసుకున్నాం కుకింగ్ ప్రాసెస్లో ఇది దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ దే గెటింగ్ డిగ్రీస్డ్ కుకింగ్ వల్ల ఒకళ్ళు తీసుకున్నా కానీ డైజెషన్ సిస్టమ్ అంటే ఆహార నాలం లోపల దీనకోశం అంటాం జగ్రైవ్ సిస్టమ్ అంటాం స్టమక్ ఇంటెస్టైన్ లోపల హెల్తీగా లేనప్పుడు అబ్జార్బ్షన్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవచ్చు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా బాడీలో ఇన్సులిన్ ఈ యొక్క న్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వచ్చే మెకానిజం అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది కాకుండా కూడా మనం తీసుకున్న ఆహారంలో డే టు డే యాక్టివిటీస్లో ఎన్నో కెమికల్స్ ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటాం ఇప్పుడు మీరు చూడండి వీ యూజ్ అల్యూమినియం యూటెన్సిల్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్లో వాడుతుంటాం డేడ్రన్స్ వాడుతుంటాం మేకప్ వీ కీప్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్న బాడీ హెయిర్ డైస్ వాడుతుంటాము సో వీ వెన్ యూ గో అవుట్ మనం వాటర్ ద్వారా ఎయిర్ ద్వారా గాయల్ ద్వారా ఈవెన్ వెన్ యూ టేక్ పార్సల్ ఫుడ్ పార్సల్ తీసుకున్నప్పుడు అల్యూమినియం ఫాయిల్ ఉంటుంది దాని పైన సో లైక్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు యూ టేక్ ప్లాస్టిక్ కప్స్లో టీ తాగుతాం కాఫీలు తాగుతుంటాం సో దీస్ ఆల్ థింగ్స్ లీడ్స్ టు కెమికల్స్ ఇన్ ద బాడీ ఆ కెమికల్స్ బాడీలో లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దే దే ఎఫెక్ట్ ద బాడీ మెటబాలిజం ఎట్లా రిసెప్టర్స్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఫ్రీ రాడికల్స్ రియాక్టివ్ ఆక్సిడేటివ్స్ స్పీసీస్ ఓకే ఇది ఫామ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటికల్గా రిసిప్టర్స్ ఇన్సులిన్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో సెల్స్ మీద అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ వాపు అనేది ఫామ్ అవుతుంది వాపు అంటే ఎట్లంటే మీకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు బయట మనము చూస్తుంటాం స్కిన్ మీద కానీ ఎప్పుడైనా కానీ దెబ్బ తగిలినప్పుడు స్వెల్లింగ్ వస్తుందో అదే రిసెప్టర్ దగ్గర ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినప్పుడు ఇన్సిన్ సరిగ్గా మీన్స్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ నాట్ బి పాస్ టు సెల్స్ అప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్సిన్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ ఇది కాకుండా కూడా బాడీలో లివర్ ఫంక్షనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మనం ఫ్యాటీ లివర్ అని చూస్తుంటాం ఇవాళ రేపు సో ఈ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ అని ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇవాళ రేపు చూస్తే నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ ఒక టైం లేదంటే ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాట్ లివర్ ఉండే అప్పుడు అర్థం చేసుకోవచ్చు బట్ యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ సీయింగ్ హెల్త్ చెకప్స్లో కూడా కానీ ఈవెన్ నార్మల్ పర్సన్ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు తీసే గ్రేడ్ వన్ ఫ్యాటీ లివర్ ఈ గ్రేడ్ వన్ ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది గ్రేడ్ టూ ఫ్యాటీ లివర్ అయినప్పుడు లివర్ ఫంక్షనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన బాడీకి ఎందుకంటే లివర్లో తీసుకునే ఆహారంలో వచ్చే కెమికల్స్ కానీ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ కానీ అవి దే గెట్ ప్రాసెస్డ్ అంటే డిటాక్సిఫికేషన్ అవుతుంది అనమాట సో దానిలో ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఉంటాయి ఈ కెమికల్స్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్న ఆహారం లోపల ఈ కెమికల్స్ ఎప్పుడైతే డిటాక్ డిటాక్సిఫికేషన్ సరిగ్గా కాకపోతే దే గోయింగ్ టు బ్లడ్ అంటే చెక్ పోస్ట్ పనిచేయనప్పుడు ఆటోమేటికల్గా అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ గోయింగ్ అవుట్ లివర్ ఈజ్ చెక్ పోస్ట్ ఫర్ అస్ సో ఆ తీసుకున్న ఆహారం నుంచి వచ్చే ఫస్ట్ డైజెషన్ అయిన పదార్థాలన్నీ కూడా లివర్ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు చెక్ పోస్ట్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు అప్పుడు అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ అనేవి బాడీ లోపలికి మొత్తం లోపలికి స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి సో ఇట్ మే గోట్ అల్యూమినియం కెమికల్స్ వాట్ ఆర్ ఇట్ మే బి యువర్ టేకింగ్ ఇట్ గోస్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎప్పుడైతే రిసెప్టర్స్ ఈ ఇన్సులిన్ ఎక్కడైతే అటాచ్ అవుతుందో ఈ సెల్స్ మీద అక్కడ రిసెప్ట ఈ యొక్క అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ కెమికల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే క్రియేట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ద బాడీ అప్పుడు ఇన్సులిన్ సరిగ్గా పనిచేయదు ఓకే సో ఒక్కోసారి చూస్తుంటాం డైలీ విటమిన్ తీసుకుంటాం మినరల్ తీసుకుంటున్నాము సో మేము యోగా చేస్తున్నాం డైటీ చేస్తున్నాము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాము బట్ ఒక లెవెల్ వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది బట్ షువర్ ఇస్ నాట్ కంట్రోలింగ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ దిస్ వన్ అయితే నేను వీ డిడ్ ఏ వీ డూ ఏ టెస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ అవర్ క్లినిక్ సో అది ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ అవర్ టెస్ట్యూ లెవెల్ టెస్ట్ అనమాట ఒక్కొక్కసారి రక్తంలో మనకి కెమికల్స్ టెస్ట్ చేస్తే రాకపోవచ్చు ఎందుకంటే బాడీలో మెకానిజం ఏంటంటే అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ రక్తంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యాట్ అబ్జార్బ్ చేసేసి ఇట్ కీప్స్ విత్ దిస్ అప్పుడు ఏమైందంటే సెల్ లెవెల్లో కానీ ఫ్యాట్ లెవెల్లో ఫ్యాట్లో కానీ ఇది అబ్జార్బ్ అయిపోయి దెల్ బి దేర్ ఎందుకంటే రక్తంలో ఇవి
ఇట్ మే బీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ హెవీ మెటల్స్ కెమికల్స్ న్యూట్రిషన్ డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ హార్మోన్ డెఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ వాట్ ఆర్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ వీఆర్ స్టేయింగ్ దిస్ ఆల్ కంట్రిబ్యూట్ టు ది ఎక